Red Kitchen. Red Kitchen. Red Kitchen is hot. Herzlich willkommen in meiner Red Kitchen. Ich bin die Sonja und heute möchte ich euch wieder ein Rezept zeigen. Und zwar füllen wir uns Weizen Tortillas. Das ist, kommt aus Südamerika. Das ist ein Fladenbrot. Das mache ich dann kurz vor dem Servieren warm, entweder in der Pfanne oder eben dann für 10 Sekunden in der Mikrowelle. Und die Füllung habe ich mir schon hergerichtet. Rinderhackfleisch, gehackte Tomaten aus der Dose, natürlich kann man auch frische Tomaten hernehmen. Dann habe ich mir hier in Streifen geschnitten roten Paprika, Mais und Bohnen, die sind auch aus der Dose. Und hier habe ich mir noch klein gehackt eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe und als Topping nochmal für die Füllung äh, habe ich mir zurecht gemacht einen Salat, Eisbergsalat, den habe ich in feine Streifen geschnitten, dann habe ich mir hier Käse gehobelt, das ist in dem Fall jetzt ein mittelalter Gouda, der hat schon ein bisschen Geschmack und dann habe ich mir äh, Joghurt, Vollmilchjoghurt, eben ein bisschen abgeschmeckt mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft. Und jetzt bereiten wir uns die warme Füllung zu. Ich habe mir jetzt neutrales Öl in der Pfanne heiß gemacht. Jetzt gebe ich mein Hackfleisch dazu. Das brate ich an. Zwiebeln und Knoblauch kommen dazu. Wenn mein Hack angebraten ist, kommt meine, mein Paprika dazu, die Bohnen und der Mais. Dann meine Tomaten. Gewürzt wird dann mit Oregano, mit Salz, dann habe ich hier gemahlenes Chili-Pulver und Cayenne-Pfeffer. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit der Schärfe, je nachdem ob Kinder mitessen oder wie scharf ihr das wollt und einen Kreuzkümmel. Das wird dann nochmal Berührt. Und dann gebe ich den Deckel drauf, gehe mit der Temperatur runter und lasse es fünf Minuten köcheln, denn die Zutaten sollen warm werden. Und dann sind meine Tortillas oder die Burritos auch schon fertig. So, und dann fülle ich mein Fladenbrot etwas von der warmen Hackfleisch-Gemüsemasse draufgeben. Den Salat, ich mag es gerne ein bisschen frisch. Dann brauchen wir Käse, der zerläuft dann auch ein bisschen. Und dann von meinem Joghurt gibt auch noch mal eine frische. Und das ist ein ganz tolles Rezept für, für Partys, wenn es mal schnell gehen soll. Ein nettes Abendessen, das ganz einfach geht. Bis zum nächsten Mal.